ఒక కోడెల కేసు ఒక బర్రెల కేసు అంతా దేవుడి స్క్రిప్ట్ బాసు కొద్ది రోజులుగా దేవుడి స్క్రిప్ట్ అనే మాట కాస్త పాపులర్ అవుతున్నది కదా టైం అనండి కర్మ అనండి విధి అనండి ఇంకేమైనా పేర్లు పెట్టండి కొంతమందికి టైం ఈ జీవితకాలంలోనే గుణపాఠం చెబుతుంది తత్వాన్ని నెత్తికి రుద్దుతుంది ఆకాశంలో పయనించే పరువు ప్రతిష్ట రాజసం అట్టహాసం ఎక్సెట్రా అన్నీ ఒకేసారి ధమాల్మని నేల మీద పడిపోతాయి అప్పటిదాకా భయానికో భక్తికో భజనలు చేసిన వాళ్లంతా చాటు చాటుగా నవ్వుతూ వెటకారాలు స్టార్ట్ చేస్తారు ఒక్క చిదంబరమే కాదు మనకు చాలా ఉదాహరణలు ఇప్పుడు కళ్ళెదుట కోడెల జస్ట్ ఒక్క ఆరు నెలల వెనక్కి వెళదాం పదండి అసెంబ్లీ సమావేశాల భద్రత కోసం స్పీకర్ కోడెల పేషి కబురు పంపించగానే డీజీపీ హోం కార్యదర్శి అధికార గణం హాజరయ్యారు అడుగు తీసి అడిగేస్తే రాజరికం దర్పం ఇప్పుడు ఒక్కసారి సీన్ కట్ చేయండి ప్రతి సోమ బుధ శనివారాల్లో పోలీసుల ఎదుట హాజరు కావాలి కోడెల తను తన కొడుకు మధ్యయుగాల మనస్తత్వంతో అత్యంత అరాచకంగా ఒక ప్రాంతాన్ని పీడించిన ఉదంతాలు ఇప్పుడు బోలెడ్ బయటకు వస్తున్నాయి అందరూ స్వేచ్ఛగా తన అరాచకాలని చెప్పగలుగుతున్నారు తన కొడుకు కూతురు అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ సహా ఏది దొరికితే అది కాజేసిన ఉదాహరణలు ఇప్పుడు విచారణకు వస్తున్నాయి కేసులు పడుతున్నాయి నాటి దర్పం ఇప్పుడు మక్కెలిరిగి నేల మీద పడి దయనీయంగా రోధిస్తున్నట్లుంది కదూ ఈ కేసులు నిలుస్తాయా తనకు శిక్షలు పడతాయా ఇవన్నీ కాస్త పక్కన పెడితే చివరకు మొన్న మొన్నటిదాకా తన బాసుగా ఉన్న చంద్రబాబు కూడా జస్ట్ తనను అలా వదిలేశాడు చట్టం తనను ఏమైనా చేసుకోని అన్నట్లుగా నిర్లిప్తంగా ఉంటున్నాడు చింతమనేని కరణం మాత్రమే కాదు ఎక్కడో ఏమూలో తెలుగుదేశం కార్యకర్తపై వైసీపీ ప్రభుత్వం కేసు పెట్టినా వేధించినా స్పందిస్తున్న చంద్రబాబు కోడెల విషయంలో మాత్రం తనెవరు అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాడు తన నైజం అది కావచ్చు లేదా కోడెలను సపోర్ట్ చేస్తే మరింత భ్రష్టు పట్టిపోతామనే భయం కూడా కారణం కావచ్చు సరే దేవుడి స్క్రిప్ట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా అలా ఉత్తరప్రదేశ్కు వెళ్ళొద్దాం పదండి అక్కడ దేశంలోకి ఎలా ఓ నొటోరియస్ కేసు ఉంది తన పేరు ఆజం ఖాన్ నోరు విప్పితే బూతులు గతంలో ఢిల్లీని పాలించిన పాదుషాలు కూడా ఈ స్థాయి దర్పం ప్రదర్శించలేదేమో మధ్య యుగాల అరాచకాన్ని మనం చూడలేదు కానీ ఆజం ఖాన్ అరాచకాలను చూస్తే చాలు ఆ పాత చరిత్రను కాస్త అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ స్థాయి అధికారాన్ని చెలాయించాడు అది రెండు వేల పద్నాలుగు ఈ పాదుషా గారి ఏడు బర్రెలు కనిపించకుండా పోయాయి ఇంకేముంది సాక్షాత్తు ఎస్పీ గారే రంగంలోకి దిగారు మూడు పోలీస్ స్టేషన్ల పోలీసులందరూ కలిపి ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడ్డారు రోజంతా కష్టపడ్డారు ఊరూరు తిరిగారు పోలీస్ జాగ్లాలను కూడా ఉపయోగించారు ఎట్టకేలకు పట్టుకున్నారు కానీ మంత్రి గారి బర్రెల దొంగతనం జరిగిన వైఫల్యానికి తమ విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించారంటూ ముగ్గురు పోలీసు అధికారులపై వేటుపడింది దట్ ఈజ్ ఆజం ఖాన్ సీన్ కట్ చేయండి అది రెండు వేల పదహారు ఆజం ఖాన్ తన మిత్రులు కొందరు కలిసి తన భూమిని కబ్జా చేసి తన పాత ఇల్లు కూలగొట్టి తన గేదెలను కూడా ఎత్తుకెళ్లారని ఒక ఆయన కంప్లైంట్ చేశాడు అప్పట్లో ఎవరు పట్టించుకుంటారు సహజంగానే ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు జిల్లా ఎస్పీ వద్దకు మళ్లీ ఫిర్యాదు వచ్చింది అప్పటికే ఆజం ఖాన్ ను భూ మాఫియాగా ప్రభుత్వం ప్రకటించి ఉంది ఇరవై ఎనిమిది కేసుల పెండింగ్ తనపై ఆ పాత కేసు కూడా ఓకే అనేసి ఏకంగా డెకాయిటీ ఫోర్జరీ కుట్ర వంటి పది సెక్షన్ల దాకా పెట్టేశారు ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఒక ఆయన గేదెలు రెండు మరొక ఆయన గేద ఒకటి మూడు గేదెలు ఏ ఏడు గేదెల కోసం మొత్తం పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని రంగంలోకి దింపగలిగాడో ఆ అజం ఖాన్ ఇప్పుడు మూడు గేదెల దొంగతనం కేసులో బుక్ అయ్యాడు అది ఐరని అది దేవుడి స్క్రిప్ట్ కోడెలకు ఆజం ఖాన్కు పోలిక ఏంటి అని అడక్కండి ఎన్నో పోలికలు అది యూపీ పల్నాడు ఇది ఏపీ రాంపూర్ అంతే దొందో దొందే